ニメ「無色転生日記」第9話「物語の核心に迫る七星との再会」とピッツ先輩の月光に息を呑む視聴者の反応集を紹介しますそれではどうぞ始まった仲良しかよ肉で叩くなかわいい犬ワンコに懐かれたすっかり懐かれたな楽しそうだな主人公かわいすぎるのプルセナかわいいから好きアニメのプルセナかわいすぎるイチャイチャしやがってこれで付き合ってないとか嘘でしょお肉食べるのはダメなの不幸なのフィッツ先輩もやもやしておられるああいう子がいいのかなそれってもしやおっぱいの話かな色々なおっぱいあるけれどやっぱり大きいのが一番大好きやっぱりそうなのおっぱいドラゴンあなたルーデウスばっかり見てるわねーインクこぼしたフィッツ先輩同様がわかりやすいだって仕方ないじゃないですかそもそも名乗っていないもの名乗ってよかったのてっきり隠してるのかと思ったら普通に言ってもよかったのかよ前から名乗っていいって言ってるのでアリエル様とルークは当然名乗った上で気づかれてないと思っていますここでフィッツ先輩の心情をバラすわけか忘れられてるのが怖かったのねヘタレが乙女かフィッツ先輩が乙女すぎて可愛い髪の色が変わっていて目元を隠してて別の名前を名乗っている幼馴染みエルフわかりますかアリエル様どう思いますアリエム好きにやりなさい姫様優しいま、任されたいやはよいちゃいちゃしてこいいいからさっさと取り込めと王女様もおっしゃっておられる素顔バレたらダメっていうのはシルフィーがヘタレターゲット適当に放った方便であって王女側としてはとっととだけ一っとしか思っていないのであるサングラス薄いのに変えてない八の字眉毛かわいいかわいいよねフィッツ先輩調べ物ルーデウス天意と召喚の類似点天意は召喚と似ているが人間は召喚できない。召喚魔術に詳しい人いるのかフィッツパイセン寝てる。すやー、起きてた。悩める乙女してたのか耳ポリポリ。声がどんどん女の子になってるな、フィッツ先輩。召喚魔術の専門家が一人いたよ。誰誰なのサイレントセブンスターさ。ドヤー。フィッツ先輩のドヤ顔かわいい。サイレントセブンスター。一体誰なんだタバコの銘柄かな足ブラブラかわいい。黒髪だ。かわいい。セブンスター仮面。一体何者なんだ。食堂のメニューの改善や、制服、黒板の考案など、前世から知っているものだった、とな。それってつまり。じゃあ、そいつも異世界転生じゃん。他にも転生者がいるってこと螺旋階段。心の準備は大丈夫かルーデウス。ドキドキしてきた。お邪魔します。珍しい黒髪の女の子か。え、この仮面はもしや。誰こいつは、あの時の、殺されかけた時の、子は、仮面に日々入ってる。演出がホラー、トラウマスイッチオン、トラウマがある。うわぁ、クソ怯えてる、そんなに、やべえぞ、声優の演技すげえ、こんな取り乱すの初めて見た、ルーデウスくん泣いちゃった。トラウマなんてもんじゃねえ。そりゃあったら、なぜか殺しに来た連中なんだから。学校歩いてたら、自分を即殺したらスボスの片割れに出会った、友人と一緒にいた人オルステッドと一緒にいた少女。恩人やぞ。まあ一度殺された相手だしな。この子は助けてくれた側なんだが、ショックし、ルーデウスが死んだ。気絶した。気絶するほど、想像以上にトラウマが深かった。頭撫で撫で。柔らかい。優しい手だ。膝枕。誰へなんて言葉が、なんで先輩が異世界語喋ってる急に人間語になった。なるほど、こういう演出にするのか。まさかの人間語の方を字幕にしてくるとは、マジで人族語ネイティブみてぇだな。夢じゃないんですよ。マイルドセブンスターさんマジ怖い。怖いよなぁ。ルーデウスがうろたえている。あんた、ルーデウスのなんなのよ。フィッツ先輩も異常を察した。こんな怯えるルビー、見たことないだろうしな。オルステッドが完全にトラウマになっているのです。シルフィーは友人の存在とか知っているのかな三つあなたに聞く。正直に答えなさい。質問攻めじゃ。一つ目。爪が綺麗。これに見覚えあるか篠原明と、黒木誠治。漢字やんけ。知らない名前だ。二つ目。日本語である。めっちゃ日本語だー。ああなるほどなー。だから字幕演出なのか。すげえ。ルーデウスが日本語喋った。面白い。急に知らない言葉を話し出す幼馴染み。
これにはシルフィーもびっくり。東京そんなはずないよ。この強い否定。ルディ気づけよ。うおう、いよいよ仮面の下の素顔が。黒い髪に、黒い瞳。これは、前世の記憶。トラック事故の時の女子高生か。杉田が助けた高校生たちか。よく覚えてたな。え、第一話で助けようとした子もこっち来てるのつまり、七星も転生者ってことあらかわいい。美少女だ。七星静香。七星静香。サイレントセブンスター。なるほどね。貴重なはしゃいでる七星。急に好意的になったな。仲間見つけて、すごい距離詰めてるな。フィッツ先輩の表情が、すごいグイグイ来る。海外で日本人に会うと仲良くなる現象。かわいい。名前教えてよ。まだビビってる。杉田智和です。二つ前は聞いてない。ルーデウス・グレイラットです。それは偽名よね。偽名ってのも違うやろ。ルーデウスの味方だよ。私は味方だからって、騙す敵が言うセリフなんですよ。距離感バグっとるこの子。それが胸を貫いたやつの距離感じゃねえんだよ。なんか怖いぞ。後ろ姿。何よこの女。耳。長耳で隠す演出いいね。初対面のセブンスターが、いきなり幼馴染みとイチャつき出した。何を喋っているのかわからない上に、手まで握ってなんなの一体。フィッツ怒りポイント上昇中。俺は帰りたくないよ。そやまあ、あの地獄みたいな現代世界には、戻りたくないやろな。ルーデウスにとって前世はなあ、シルフィーの顔が見えないのが怖い。シルフィーの表情が、さっきから映らねえ。シルフィーの疎外感、半端ねえ。また仮面をつけた。すんっと距離が離れた。ルディに拒絶されて、心を閉ざしたのかこっちは転移者なんだ。転移したやつと、転生したやつと。いわば、無色転生か。死なずにそのまま転移した七星と、死んで転生したルーデウスってこと転移なのそれにしては随分若く見えるけど。年一切取らない。オルステッドに拾われなかったら、かなりヤバい状況だったのでは ?2 年でペラペラに喋れるように頭いいんだな。自分の知らない言葉で、イチャイチャしてる。シルフィーには読めない感じ。シルフィーカヤの外だ。カヤのだけに。フィッツ先輩がかわいそうだよ。オルステッドと人神の対立の理由はわからんのか。個人的な恨みで殺されるのは、勘弁してくれ。一年で世界中回るとかすげえな。ルディたちでさえ何年もかかったのに、天意魔法人なんてもんがあんのか。異世界版どこでもドアか。何者かに召喚された可能性。一体誰にとある人って誰や。確信に迫る部分は、うまく隠してくるな。歴史を大きく変えるようなことをすれば、世界に排除される。いろいろ秘密にするのはそれのせい十分なんやかんや、考案してらっしゃいますよね。唐揚げとかカレーとか、作ってらっしゃいますよね。散々現代知識で無双しておいてよ。ラノベ否定していた割に、結構なラノベの。七星し、結構サブカルたしなんでござるな。独学で魔法人研究とか、さては天才かああ、天意者だから魔力ゼロなのか。異世界天意得点なし。この子戦闘能力ないのか。フロー魔力がない代わりに、フロー属性が付与されてんのか。この世界に来て5年ってことは、ルーデウスの転生とズレがあるのか取引をしましょう。その仮面やめない七星は完全に、この世界を拒絶してるんだな。倫理観がおかしいのはそうだね。やっぱ倫理観おかしいんだ、この世界。飯がまずいのは大きいな。天性はまあしゃあないけど、天意はかわいそうだから元の世界に返してあげてよ。世界を拒絶する者と、世界を受け入れる者。ルディも少し前まで絶望してたんだけどね。前向きになれてよかったね。何の未練もありません。きっぱり、真顔で。これが異世界で本気で生きると決めた男の顔だ。面構えが違う。大王城だったのね、誤解。未練がないという意味ではそう。強いて言うなら、パソコンのハードディスクかな。それって、パンティ見えてますよね。足組み替えるのエッチじゃん。七星、そのスカートで足を組んだら、パンツ見えちゃうよ。黒か。実験の手伝いをする代わりに、情報を提供してくれると。ギブアンドテイクというわけさ。フィッツ先輩がもう橋で諦めてる。のけもののフィッツ先輩かわいそう。この間ずっと、フィッツ先輩にはわからない言葉で、話が進んでるのか。フィッツ先輩が完全に蚊帳の外にされてる絶望感。何言ってるかわからないのに深刻だし。わかりました。協力しましょう。男に2本は臨戦。日本の寛容区に感動する七星。言葉はわからないけど、何か察した先輩。
、善意事件の真相がわかるのかフィッツ先輩もやっと会話に加われる。七星が転移したタイミングで起こったんかあれ。偶然ではないだろうな。この指輪は何だ魔力が込められてる系のアイテムかな転移の影響か。転移エネルギーの反動で、あれだけの被害が別にあなたのせいではないでしょう。原因かもしれんが、不可抗力だよな。ああ、なんだと先輩の目が。フィッツ先輩。切れた。びっくりした。そりゃ切れるよ。めちゃくちゃ激おこ。ぶち切れやん。バリア。AT フィールド。何それ強い。魔力ゼロなのに、バリアみたいに使えるんだな。物理もダメ。魔法と物理のガード便利ね。先輩が完全に切れた。カヤノンの綺麗演技すごい。あれで家族全員死んでるんやで。シルフィーの養親は、しっかり死亡確認されてるからな。めったにガチ切れなんてしない、シルフィーのガチ切れシーン。ビッツ先輩も、大変だったんだな。こんなん泣いてしまう。すげえ鳥肌立った。声優の演技すげえ。七星こんな強かったのか。さっきつけてた指輪。魔力なくても使える指輪。あれわざわざ指輪してから離したの。どっちかが殴りかかってくる可能性は分かってたんだな。原作だとルーデウスが殴りかかってくると思ってた。シルフィーが来てそっちってなった。コレルディも、ここまでフィッツ先輩が切れる理由、分かってないんだろうな。勝手に召喚されただけなんだ。七星も被害者なんだよ。言い方が悪かったからね。仕方ないね。話の前半聞こえてなかったしね。ちゃんと説明しろすぎる。先に言ってくれメンス。落ち着けた。ちゃんとごめんなさいできたね。先輩は理性的な人だった。気まずい先輩。お片付け。お片付けできて以来。片付ける先輩かわいい。結局のところ、転移事件の真相は謎のままか。ルビーの魔力が、転移事件究明に繋がると。渡りに船でありんす。いちいち寛容区に感動しちゃう七星さん。七星さん、もしかしてちょろいの隙間から見える目が怖い。この子なんで仮面してんの不老だから顔隠してるんじゃない異世界に対する拒絶の心理を表しているとか。よろしくのテンションがさっきと全然違う。ストーリーが動き出したな。話ガンガン進むなぁ。面白い。語っただけで終わったが、重要な回だったな。急に知らない幼馴染みが出てきて、頭がおかしくなった先輩。歩く速度が違う。速度を合わせる余裕もなし。この離れてく演出も、二人の距離感を表していて、うまいなぁ。ルディの気持ちの余裕のなさが、よく伝わる演出。ルディは彼女のことどう思ってるのルディの気持ちが気になるフィッツ先輩。ならいいんだ。気に食わないにほっとした先輩。ルーデウスを取られないか心配なだけ。正体明かしてないのに、さっきの激高は、不自然に思われなかったんか。僕のためにそこまで怒ってくれるなんて、先輩は本当にいい人だな。今のまさに、言うタイミングだったろうが。シルフィーはもう、正体バラしても大丈夫じゃないかめちゃくちゃ、落ち込んでるフィッツ先輩。まさかの強力な相手登場で、先輩が一気に凹んでしまった。もしかして、恋のライバル増えちゃったと思って気にしてる本当は同郷の意味知りたいよな。自分はセカンド幼馴染みかもしれんし。シルフィー的には、今回でなんか知らない女と、知らない言語で急接近したように見えて、めちゃくちゃ焦り出したということでいいのかな。ルーデウスのところに同郷を名乗る女の影ができちまった。ひよってる場合じゃねえよシルフィー。本物の同郷の幼馴染みってやつを見せてやんだよ。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた。